Welcome to I Plus Training Solutions video lectures. We will material science in the uh, important MCQs in the session. Continue GE. So, coming to the 13th question the Curie point ta temperature for most ferromagnetic material series 390 degrees Celsius, 540 degrees Celsius, 760 degrees Celsius, 880 degrees Celsius. So, in the Uttaramana Varanam, for most ferromagnetic materials, Curie point in the Varanada, 760 degrees Celsius. A Curie point, the link Curie point in the middle, our iron alloy, sir, number heat T and angle, most of the ferromagnetic materials becomes a paramagnetic material. In a magnetic, automatic magnetic property, that is the Curie temperature point or Curie point temperature. Okay. Now regarding 14th question, the degrees of freedom when FCC ion and BCC ion coexist in equilibrium are 2, 1, 0, 3. So, if you have the allotropic diagram and the temperature time plot, FCC, BCC exist in the temperature of 910 degrees Celsius and that is 910 male beta ion heat involved gamma ion heat in beta ion where ion will be in BCC state and in the gamma ion formula our ion will be in our phase standard state if we have the Gibbs phase rule over UCA that is the formula number of phases plus number of degrees of freedom is equal to number of components plus 1 and the formula you see here if it a number of phases in the war in the two one that is gamma ion and beta ion bc down with a party in the similarly number of components um if it a two one so if the calculate in the summit the p plus f is equal to c plus one and over another two plus f is equal to becomes two plus one or the number of degrees of freedom becomes one in our allotropic form where beta ion or BCC form and gamma ion FC or FCC form coexist. So one nana number two. In the 15th question in the bar another the reaction that yields two solid phases on cooling a single solid phase is called an A eutectic, B eutectoid, C peritectic, D peritectoid. So even a no angle, some karyam, E reactions in LM. Moon phases or moon components are not other. You have two solid phase upon cooling or a single solid phase kit to know nana. You have a choice to take another. So, you have a moon phase like moon components and solid. So, moon components and solid over an angle. A it become it will be an oid reaction that is either it will be eutectoid or it will be a peritectoid reaction. But she, you have a total man the bar in the eutectoid ana just you have a no cool an angle. I'm going to actually cooling them. Mogol lot to heating. Anganyana e reactions number can by simply that is liquid upon cooling gives two solids alpha beta angle are reaction number u tactic and the alpha a solid upon cooling gives two solids that is beta and gamma angle. It is u tectoid reaction. Adabole peritectic and the a liquid plus solid upon cooling gives a full solid. Adabole, peritectoid and the Two solids upon cooling gives a single solid. Link it is a single solid upon heating gives two solids. Then the number two da parayam bittem. Or a monotectic and the varay na the a liquid upon cooling gives a liquid and a solid. Ada ana number different invariant reactions in our phase diagram. So if we use tectoid and peritectoid, then we will know that we use tectoid and peritectoid. Three phases, three components, some solids are there. Then we use tectoid and entirely opposite one, peritectoid reaction. So if we choose the answer, the reaction that yields two solid phases on cooling a single solid phase, then we choose the answer. So if we choose the answer, then we use tectoid and peritectoid. Then we will use two solid phases upon cooling gives a single solid. Okay. In the Chodhyam, the fraction of perlite present in 0.55% of steel. 0.55% of carbon steel is the Shadamana Milangil and the constitution by weight perlite on the Nani Chodhri in what? If it is 0.55% going to be shaken, this is actually hypo eutectoid steel, that is 
ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈപ്പോ യൂട്ടക്ടോയിഡ് സ്റ്റീൽ സോ പ്യുവർലി പേളൈറ്റ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസിലാണ് നമുക്കിത് നോക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ അയൺ ഫേസ് ദാഗരത്തിൽ ലിവർ ലിവർ റോളും ആം റോളും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമ്മളെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ അയൺ കാർബൺ ഡയഗ്നോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ യൂട്ടക്ടോയിഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അല്ല അവിടെ ആക്ച്വലി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ആണ് ബട്ട് ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി ഞാൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി യൂട്ടക്ടോയിഡ് സ്റ്റീൽ ഓർ പേളൈറ്റ് പോയിൻറ്റിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ബേളൈറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ അയൺ കാർബൺ ഡാഗരത്തിൽ ഞാൻ ആ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അഡീസ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആർ ഇവിടുത്തെ കാർബൺ പേളൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓർ ഇവിടുത്തെ പേളൈറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് യൂസിങ് സം ബ്ലൂ ലൈൻസ് ഓൾസോ ഞാൻ ഇവിടെ ഫെറൈറ്റ് ലൈനിലും പേളൈറ്റ് ലൈനിലും രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ ലൈൻസ് ഫെറൈറ്റ് ലൈൻ കറസ്പോൺസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പുറം വരുന്നതെല്ലാം ഫെറൈറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ കാറ്റഗറി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മാത്രമല്ല ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പേളൈറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പേളൈറ്റ് പ്ലസ് സിമൻഡേറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരെയാണ് നമുക്കിവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ നമ്മളവിടെ ലിവർ റൂള് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പേളൈറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പേളൈറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്വയർഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അതർ പോയിൻറ്റ് ഫേളൈ ഫെറൈറ്റ് ലൈൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് പി ദാറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പേളൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് എഫ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അവർ റിക്വയർഡ് പോയിൻറ്റ് and ferrite line divided by the total distance between the ferrite point and perlite line so out of the composition of the carbon or percentage of carbon at r minus carbon percentage of carbon at f difference of carbon along the x-axis along the y-axis that is equal to the carbon of 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 the carbon ഇവിടെ ആറിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് കാർബൺ പേഴ്സണേജ് നമുക്കറിയാം സോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഓർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ബൈ സെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും മൈനസ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിയർലി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഓർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് സോ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ലിവർ റോളും അതുപോലെ ആം റോളും ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ പേഴ്സണേജ് പേളൈറ്റിൻ്റെ പേഴ്സണേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫെറൈറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെറൈറ്റാണ് ചോദിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസൾട്ടൻ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പേളൈറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് കംസ് ടു ബി അറൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ബാക്കി പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ അടുത്ത സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ അവർ അയൺ കാർബൺ സിസ്റ്റം യൂട്ടറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തൗസൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വൺ വൺ ത്രീ സീറോ യൂട്ടക്ടോയിഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈ ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യൂട്ടക്ടോയിഡ് റിയാക്ഷൻ
ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ടി ഡയഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇഫ് ദി ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ഇസ് കൂൾ ടു സെർട്ടൺ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് പേളായിട്ട് കിട്ടാം വീടും താഴെ പോകണമെങ്കിൽ സോർബൈറ്റ് ഓർ ഫൈൻ പേളായിട്ട് കിട്ടാം ക്രൂസായിട്ട് കിട്ടാം ബേനായിട്ട് കിട്ടാം അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ദി ഗാമ ആയൻ അ ടെമ്പറേച്ചർ എബോ സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റനൈറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ആ ഗാമ അയണിനെ നമ്മൾ ഫർണേസിൽ വെച്ച് സ്ലോലിയാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഴ്സ് പേളായിട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പം നമ്മൾ എയറിൽ നോർമലായിട്ടാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈൻ പേളായിട്ട് ഓർ സോർബൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആസ് പെർ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്വെഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് കൂൾ ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ദി ഓയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ ക്വെഞ്ചിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ഡൺ ബിലോ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേളിൽ ആണ് ചൂട് നിലനിർത്തുന്നത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിക്ക് താഴെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ചുകൂടെ വെരി ഫൈൻ പേളായിട്ട് ഓർ ക്രൂസായിട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ക്വെഞ്ചിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിക്ക് താഴെ ആണ് നമ്മൾ തണുപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബേനായിട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ക്വിക്കിലി നമ്മൾ ഓസ്റ്റനൈറ്റിനെ ക്വെഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹാർഡസ്റ്റ് നോൺ സ്ട്രക്ചർ ഓർ മാർട്ടൻ സൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ സോ കോൾഡ് ഇൻ സ്റ്റില്ലർ ആൻഡ് സോർബേറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ദെൻ നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂട്ടിക് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ആൻഡ് സിമൻറ്റൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഫറൈറ്റ് ബി പേളൈറ്റ് ഡി ലെഡ്യൂബ്രൈറ്റ് ഡി ഓസ്റ്റനൈറ്റ് സോ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡിബുറൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അയൺ കാർബൺ ഡയഗ്രത്തിൽ കുറച്ച് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫേസസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ആൽഫ ഓർ ഡെൽറ്റ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി അതിൻ്റെ ഫറൈറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ബി സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സൈസ് വളരെ കുറവാണ് അതിൽ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ഗാമ അയൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ആണ് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ ദെൻ അയൺ കാർബൈഡ് ഓർ എഫ് ഇ ത്രീ എന്ന് എഫ് ഇ ത്രീ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിമൻറ്റൈറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ യൂട്ടിക് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ആൻഡ് സിമൻറ്റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലെഡുബറൈറ്റ് ആൻഡ് യൂട്ടക്ടോയിഡ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഫെറൈറ്റ് ആൻഡ് സിമൻറ്റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പേളൈറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് പേളൈറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫെറൈറ്റ് ആൻഡ് സിമൻറ്റൈറ്റ് അതുപോലെ ലെഡുബറൈറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ആൻഡ് സിമൻറ്റൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ട്വൻറ്റി എത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ദി ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇൻക്രീസസ് ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ പേളൈറ്റ് ബി ഫറൈറ്റ് സി സിമൻറ്റൈറ്റ് ഡി മാർട്ടൻ സൈറ്റ് സോ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർട്ടൻ സൈറ്റ് കുത്താനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണും ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ മാർട്ടൻ സൈറ്റ് അല്ല ഉത്തരം വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സിമൻറ്റൈറ്റ് ആണ് കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമൻറ്റൈറ്റിൽ മാക്സിമം പോസിബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽഡ് ഓർ മാക്സിമം പോസിബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിസോൾവ് വിത്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ മാർട്ടൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗാമ അയൺ അഥവാ നമ്മുടെ ഓസ്റ്റനൈറ്റിനെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കൊണ്ടുവരിയാ കൊണ്ടുവരാ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി വെള്ളത്തിൽ ക്വെഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ് മാർട്ടൻ സൈറ്റ് മാത്രമല്ല ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ സോ ഓസ്റ്റനൈറ്റിൽ മാക്സിമം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഈവൻ ദോ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കോമ്പോസിഷൻ കാരണം നമുക്ക് മാർട്ടൻ സൈറ്റ് ആണ് ഹാർഡസ്റ്റ് നോൺ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ അവർ അയൺ കാർബൺ കാറ്റഗറി ബട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടൈൻ സിമൻറ്റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ